zadaniem jest obliczenie pochodnej takiego ilorazu. Pochodna oznaczona jest tutaj przez ten print. Uwaga! To nie jest tak, że obliczamy pochodną licznika, obliczamy pochodną mianownika i dzielimy je przez siebie. To byłoby oszustwo. Wzór jest następujący. Mianownik do kwadratu, czyli 4x plus 1 do kwadratu. Natomiast w liczniku mamy pochodna licznika, czyli x kwadrat plus 3x pochodna, na razie tak zapiszę, razy mianownik bez zmian, przepisałem, odjąć. Licznik bez zmian razy pochodna mianownika. Jeszcze raz. Czyli 4x plus 1, mianownik do kwadratu, natomiast w liczniku. Pochodna licznika razy mianownik odjąć licznik razy pochodna mianownika. Oczywiście te pochodne musimy obliczyć. Mianownik przepiszę. I teraz. Korzystamy tutaj z umiejętności obliczania pochodnych wielomianów, tak? czyli wykładnik na początek, wykładnik o jeden mniej, czyli dwójka na początek, wykładnik na początek, x do potęgi o jeden mniejszej, czyli do potęgi pierwszej. Dodać. Pochodna 3x, 3. Dalej przepisuję. 4x plus 1. Odjąć. x kwadrat plus 3x. Przepisałem. Razy Pochodna 4x to jest 4. Pochodna jedynki, pochodna stałej 0. Więc już. Możemy tutaj odrobinę przekształcić. Z reguły w mianowniku nie podnosimy do potęgi drugiej. To ze względu... Nie wykonujemy działań. To ze względu na zastosowania. Zostawimy to. Wymnożymy natomiast w liczniku. 2x razy 4 to jest 8. x razy 4x 8x kwadrat. 2x razy 1 to jest 2x. 3 razy 4x to jest 12x. 3 razy 1, 3. 4 razy x kwadrat to jest 4x kwadrat i jeszcze minus. Minus 4x kwadrat. 3x razy 4 to jest 12x i jeszcze minus. Minus 12x. 12x minus 12x pięknie nam się redukuje. Mianownik przepiszę kolejny raz. Natomiast tu mamy 8x kwadrat odjąć 4x kwadrat, czyli 4x kwadrat. Tutaj 2x i jeszcze plus 3. I to jest nasza pochodna.